Bonjour, je suis mademoiselle Mtuki Girtafer Edwige, la future épouse de M. Zinga Ngimbi Rodrigue Victor. Je suis Rodrigue Zinga Ngimbi Victor. Je suis le futur époux de mademoiselle Mutuki Jota Fleur Inuit. Moi et Rodrigue nous sommes rencontrés en fin 2001, pratiquement en novembre. Je l'ai eu dans mon atelier de formation de titre d'encadrement. Et cette fille euh, m'avait intéressé par rapport à sa qualité, de, sa façon de vivre, sa façon d'être, son comportement, tout, ça m'avait intéressé. Et pour la voir, elle était capricieuse et difficile à. Jusqu'en février 2002, j'ai pu atteindre ma mission, voilà, et on est ensemble. Au début, je ne en fait, m'attendais pas. Je ne m'attendais pas, je me disais que bon, tiens, c'est toujours les mêmes, avec les mêmes comportements des jeunes. Je me disais que lui aussi, je n'ai pas m'embrouiller. Mais après, j'ai senti la manière qu'il parlait, tellement qu'il était doux, tendre, compréhensif, j'ai compris que c'était lui. Et c'est ça qui fait que depuis, le, depuis cette année et jusqu'à aujourd'hui, qu'elle soit toujours à côté, à mes côtés. Donc voilà un peu comment ce que cette fille, pour moi, devient. Et je suis obligé de l'honorer et qu'elle soit une femme pour moi. Quand il m'a présenté à sa famille, c'était une fois, je venais au TD. Alors qu'il y avait une de ses tantes, la femme de son oncle, qui connaissait, qui connaissait notre circuit. Et ce jour, quand j'arrivais, il m'appelait. Elle m'appelait plutôt, elle m'appelait. Ma fille, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je suis arrivé et puis bon. Comme ça, me pour me dire, toi tu viens souvent ici, je te vois un peu suspect avec mon fils. C'est à ce moment-là, je... lui-même, il s'est dit que non, oui, c'est ma copine. Au niveau de la famille, je vivais au camp Sefso. Ma grand-mère quitte le village et est venue rester chez nous. Et voilà comment ce que elle, par sa façon d'être, sa gentillesse, commence à venir saluer ma maman, ma grand-mère. Et ma tante, la femme de mon oncle qui vit, qui vit avec nous au camp Sefso, et sa façon de vivre avec ma tante, la tante s'est intéressée d'elle. Ma grand-mère aussi, malgré tout ce qu'elle faisait le mouvement, aller au village venir, s'est intéressée d'elle. Et c'est ça qui fait que sa reconnaissance de la famille soit exposée. Voilà un peu comment ce que sa lumière au niveau de la famille a commencé à être. Vraiment, j'étais même vraiment accueilli chez sa famille. Sa tante voulait vraiment de moi. Il m'aimait. Et son oncle. La première rencontre de sa famille, c'est au niveau de son oncle. Et sa maman quitte le village, vient chez son oncle. Voilà comment ce que euh, sa maman dit, moi je voulais voir le copain de mon enfant. Bon, au début, maman ne voulait même pas parce qu'il se disait que non, c'est un jeune qui ne travaille pas. Il se disait que peut-être il dirait juste pour m'embrouiller. Après, quand il a pris un peu d'une fois, maman a fait un voyage ici. Il s'est rencontré avec Rodrigue pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il était. C'est là qu'il s'est intéressé aussi à lui. Mais puisque j'avais déjà le titre d'un encadreur, d'abord, l'enfant quand je l'ai eu, leur fille, avait un, un peu de difficulté pour être bien suivi à l'école. Et la façon qu'ils m'ont reçu, voilà la reconnaissance, moi aussi, j'ai exprimé. Et je vous ai dit, moi la mission, bien que c'est ma copine, bien que nous sommes ensemble, ma première mission d'elle, avec elle, c'est l'avenir scolaire. C'est la parole-là auquel les parents de Edwin s'est intéressé de moi, son oncle et sa maman. Euh, J'apprécie chez lui, c'est un homme doux. Il est vraiment doux, il est tendre, calme et vraiment respectable. Vous savez que Edwige, depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, un, sur le point sentimental, il y a le respect à 100%, parce que je n'ai pas vu du mauvais côté. Deux, sur le point social, je peux dire que c'est une femme très ouverte. Elle reçoit tout le monde comme il se doit, elle accueille tout le monde comme il se doit, elle n'a pas de distinction des gens, que sa famille ou ma famille distinguait les gens, que ce soit mes amis. Moi, c'est sa façon d'être là qui m'a intéressé. Le respect, l'amour qu'elle m'apporte et le respect qu'elle a envers qu a au niveau de l'environnement. C'est ça qui m'a intéressé d'elle. Donc, je l'aime trop parce que c'est une fille qui respecte. Six ans après, on a eu notre premier fils qui s'appelle Rodvi. Deuxième enfant, on a eu en 2011, c'est Armelia. Et maintenant là, on finit d'abord le mariage et on va continuer avec le rythme. Euh, C'est une décision que moi j'ai prise autant que homme. Et je l'ai fait asseoir dans la maison. Et je vais faire ceci, tu dis quoi Dès qu'il a accepté, j'ai appelé mon frère. Voilà, je vais faire ça. Qu'est-ce que mon frère Mon frère m'a apprécié. C'est un bon geste parce que ce n'est pas une femme d'aujourd'hui. C'est un ami du temps. Pour moi, c'est une joie qui est là. Et 
c'est illimité parce que je fais des dépenses pas en vain parce qu'elles méritent. Voilà pourquoi j'ai dit je dois l'honorer et il faut qu'on aille en avant. Donc, après. Que ce soit coutumier, euh, euh, l'état civil ou, ou religieux, je veux que ce soit vraiment une réussite. Aujourd'hui, euh, je, je détermine ma euh, Edwige. Je vais la mener vers l'excellence pour dire que euh, d'ici le 17 février, je qualifie et dis comme ma femme. Donc pour moi, c'est une fierté dans ce sens qu'elle mérite par rapport à sa façon depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe qui peut supporter. Elle a supporté. Dieu m'a fait grâce de trouver un peu de sous auquel j'ai pu, pu avoir le pouvoir de préparer la note. Et c'est cette note qui m'a permis d'arriver jusqu'à ce niveau. Voilà pour moi. Euh, Edwige mérite ce qu'ils sont en train de faire par sa façon d'être, tout ce qu'elle a passé, tout le temps qu'elle a passé avec moi, elle mérite ça. Donc je l'aime parce qu'elle a des caractères qu'il faut pour une femme. Je souhaite qu'il soit le même, qu'il ne change pas parce que je l'ai connu. C'est la manière que je lui ai connu qu'il soit comme ça. Et que Dieu nous protège, que Dieu nous protège, qu'on puisse avoir plus que ça par rapport à ce qu'on a vécu. Si elle était en face de moi, je dirais que c'est une fille, d'abord, je vais la dire ouvertement, tu as des caractères meilleurs pour moi, tu es sociale, accueillante, tu respectes ton amour, pour moi, tu m'attires. Les gestes d'amour que tu m'apportes, les gestes d'affection sociale que tu m'apportes, ça, ça permet que je te dis, tu es une belle femme pour moi. Voilà les caractères d'une bonne femme. Donc pour moi, notre vie, toi et moi, c'est une vie illimitée, comme on dit en, en termes du mariage, que la mort ne sépare. Et je l'aime jusqu'à la fin de ma vie. S'il est en face de moi, euh, j'allais lui dire que je l'aime, que je l'aime beaucoup, beaucoup, plus que les mots, pour le meilleur et pour le pire, vraiment. Euh, je me présente, euh, moi, ce monsieur Claver Ngoma. Euh, donc, euh, je suis euh, celui qui a été le témoin oculaire de l'histoire de l'amour euh, de Rodrigue et Fiche depuis le début jusqu'à ce jour. Pour dire tout, euh, Edwige, euh, c'est une fille vraiment qui a des qualités, qui donc euh, euh, est arrivée avec euh, beaucoup de, euh, de valeurs parce que ces valeurs ont fait que mon frère puisse s'intéresser. Ces valeurs ont fait qu'elle puisse retenir mon frère. Ces valeurs ont fait qu'elle emmène mon frère jusqu'à ce stade où il arrive aujourd'hui, d'être un papa d'abord, après être l'époux. Donc c'est quand même une femme que j'ai beaucoup de considération, beaucoup de... c'est une belle sœur que je porte beaucoup, parce que vraiment, elle a su s'intégrer. Après, il faut noter en plus qu'elle a une politique que nombreuses de femmes manque, c'est-à-dire que la politique de la femme avec la belle famille. Parce qu'il faut noter que dans cette histoire d'amour qui nous amène jusqu'à l'état civil, ce n'est pas seulement euh, l'appréciation de mon frère, mais euh, ma belle sœur a eu aussi on va dire, des spectateurs, sinon des sponsors, dans sa belle famille, qui ont dit à menacer mon frère, juste à menacer, parce que j'appelle ça menace. Parce qu'on te dit tu dois épouser cette fille. Ça veut dire qu'on a vu les, quali les qualités. On a vu les valeurs, donc il y a eu la grand-mère, il y a eu les oncles, il y a eu les tantes, pas mal de gens qui ont dit jusqu'à ce jour, même si tu ne gagnes pas gros, il a commencé à préparer la dot depuis des années, parce qu'il avait la corde courte. Donc celle-là, il faut la prendre. Donc euh, c'est pour, pour tout dire, euh, je le souhaite bon vent, euh, que vraiment Dieu les bénisse, que Dieu apporte encore plus, que les bénédictions qui accompagnent le mariage les accompagnent. Parce que le mariage, c'est un sacrement, c'est une bénédiction. Donc, euh, que Dieu bénisse ce mariage. 